আমি দেশবাসীকে বলতে চাই দেশের সকল শ্রেণী এবং পেশার মানুষকে বলতে চাই আলেম সমাজকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করুন আলেমের মূল্যায়নের অর্থ এটা বুঝবেন না যে আমরা বলতে চাই যে আলেমদেরকে মসজিদের ইমাম হিসেবে বেতন বাড়ায় দেন না কমি মাদ্রাসাগুলোতে সরকারি বরাদ্দ বৃদ্ধি করে দেন না আমরা সরকারি বরাদ্দ চাই না সরকারি এমপিও ভুক্তিও চাই না ব্যক্তিগত ভাবে আমি কোন ইমামের সরকারি ফ্যাসিলিটি বৃদ্ধি করে দেয়া হোক সেই আবেদনের সেই দরখাস্ত করাকে নিজের আত্মমর্যাদার জন্য মানহানিকর মনে করি অর্থনৈতিক ফ্যাসিলিটি চাই না অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা চাই না বরং আমরা যেটা চাই সেটা হলো জাতীয় নেতৃত্বের আসনে আলেম সমাজের যথাযথ মূল্যায়ন এবং মর্যাদা চাই সরকার যন্ত্র যখন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে যখন কোন আইন প্রণয়ন করবে যখন নীতি নির্ধারণী কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে প্রত্যেকটা বিষয়ে যখন কোন আইন তৈরি করা হয় কোর্ট সংক্রান্ত আদালত সংক্রান্ত তখন সেই বিষয়ে সকল সরকারি প্রত্যেকটা পলিসির ক্ষেত্রে আলেম সমাজের মতামত দিতে হবে এই ব্যাপারে আলেম সমাজের বক্তব্য কি আলেম সমাজ পরম সুন্দর দৃষ্টিতে যে বক্তব্য দিবেন দিয়েছেন হে আলেম সমাজ এবং হে সাধারণ জনতা আমি আলেমদেরকে বলবো নিজেদের মর্যাদা এবং নিজেদের দায়িত্ব দায়িত্বের জায়গাটা বুঝবার চেষ্টা করুন সাধারণ জনগণকে বলবো আপনারা ওরামে গ্রামেরকে তাদের প্রাপ্য মর্যাদা এবং মূল্যায়নটা আপনারা করবেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম তার স্পষ্ট হাদি সে পাকের মধ্যে ইরশাদ করেছেন আল্লাহ নবী বলেছেন ইন্নাবানি ইসরাইল বিশ্ব মানব জাতির নেতৃত্ব দিয়েছেন আম্বিয়া এক রাম আর আমি হলাম সর্বশেষ নবী আমার পরে কোন নবী আসবে না মোহতারাম হাজির আল্লাহ নবী যখন বললেন আমার পূর্বে দুনিয়াকে নেতৃত্ব দিয়েছে নবীগণ আর আমি হলাম সর্বশেষ নবী আমার পরে কোন নবী আসবে না স্বাভাবিক ভাবে আল্লাহ নবীর এই হাদিস থেকে একজন শ্রোতার মনের মধ্যে একটা অনুসন্ধিত একটা প্রশ্ন জেগে উঠতে পারে প্রশ্নটা হলো হে নবী আপনার পূর্বে দুনিয়াকে নেতৃত্ব দিত নবীগণ আপনি বলতেছেন আপনি আখেরি নবী আপনার পরে আর কোন নবী আসবে না তাহলে প্রশ্ন হলো আপনার পরে আপনার উন্মতের নেতৃত্বের হাল ধরবে কে আমার পরে ওলামায়াম আলেমরা হবে নবীদের উত্তরাধিকারী আলেমরা হবে নবীদের উত্তরাধিকারী মোহতারাম হাজরিন এই হাদিসের মধ্যে আলেম সমাজের উপর একটা আস্থা রেখেছেন আর সাধারণ উন্মতের প্রতি আল্লাহ নবী একটা আহ্বান রেখেছেন 
ওলামায়ে কেরামকে আল্লাহর নবীর প্রতি আল্লাহর নবী যে আস্থা আলেম সমাজের প্রতি তিনি রেখে গেছেন সেই আস্থার মর্যাদা আলেমদেরকে রাখতে হবে সাধারণ মানুষের প্রতি আল্লাহর নবী যে আহ্বান রেখেছেন সাধারণ মানুষকে আল্লাহর নবীর সেই আহ্বান রক্ষা করতে হবে রাজি আছেন তো ইনশাআল্লাহ লক্ষ্য করেন আল্লাহর নবী আলেমদের প্রতি কি রেখেছেন আস্থা রেখেছেন কি রেখেছেন জোরে বলেন কি রেখেছেন আস্থা রেখেছেন আর সাধারণ উম্মতের প্রতি একটা আহ্বান রেখেছেন কি আহ্বান কি রেখেছেন আলেমদের প্রতি কি রেখেছেন উম্মতের প্রতি কি রেখেছেন আহ্বান রেখেছেন আলেমদের প্রতি আস্থাটা কি আর উম্মতের প্রতি আহ্বানটা কি ছোট্ট করে বুঝি আলোচনা শেষ করতেছি উম্মতের প্রতি আল্লাহর নবীর আহ্বান হলো হে আমার উম্মত আমার পরে আর কোন নবী আসবে না কিন্তু কেমন পর্যন্ত তোমাদের হতাশার কোন কারণ নাই কেমন পর্যন্ত তোমরা হতাশ হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই কারণ কেমন পর্যন্ত তোমাদের কাছে কোন নবী না আসতে পারে কিন্তু নবীদের দায়িত্ব সামলানোর জন্য কেমন পর্যন্ত হাতানি ওলামায়ে کرامের सिलसिला জারি থাকবে সুতরাং উম্মতের প্রতি আল্লাহর নবীর আহ্বান হলো নবীগণ দুনিয়াতে থাকতে উম্মতরা যেভাবে নবীদের আনুগত্য করে চলেছে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নবীদের আদর্শের অনুসরণ করেছে জীবনের প্রতিটি বিষয়ে পয়গম্বর আলাইহি সালাতু ওয়াসসালামের নির্দেশনা অনুসরণ করে চলেছে আল্লাহ নবী উম্মতকে সে আহ্বান রেখে গেছেন আমরা চলে যাওয়ার পর কিয়ামত পর্যন্ত যারা আমাদের নায়েবে নবী আলেম হবে হে আমার উম্মত তোমরা সেই সমস্ত আলেমদের নির্দেশনা श्रमिकवसायबान আমার 
নবী বেহুশের জমিনের মধ্যে পড়ে গিয়েছেন আমার নবীর পূর্বে অনেক পয়গম্বরকে আল্লাহর এই দ্বীনের ঠান্ডা সমর্থন করবার জন্য তাকে দেশান্তরিত হতে হয়েছে অনেক পয়গম্বরকে শত্রুদের ছুরি কাটতে ঝুরে फांसी কাটতে ঝুরে তাদেরকে শাহাদাতের মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে অনেক নবীকে নবীর दुश्मनরা আল্লাহর দ্বীনের दुश्मनরা করাপ দিয়ে দিখণ্ডিত করে হত্যা করেছে এভাবেই নবীগণ করাপ দ্বারা দিখণ্ডিত হয়েছে নবীগণ फांसी কাটতে ঝুরেছে নবীগণ দেশান্তরিত হয়েছে নবীগণ জীবন দিয়েছে সব কিছু করেছে কিন্তু কোন অবস্থাতেই উম্মতের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে অর্পিত দায়িত্ব পালন থেকে পিছু পাহাননি এভাবে যখন নবীরা চলে গেছেন উম্মতের ওলামায়ে کرامের উপর দায়িত্ব হস্তান্তর করে বিগত 1400 বছর পর্যন্ত ওলামায়ে کرام তারা সর্ব অবস্থায় আল্লাহর নবীদের উত্তরসূরি হিসেবে গোটা বিশ্ববাসী গোটা উম্মতের দায়িত্বের বোঝা নিজেদের কাঁধে বহন করে চলেছেন এই দায়িত্বের বোঝা বহন করতে গিয়ে নবীদের পদাঙ্ক অনুসারে যুগে যুগে ওলামায়ে کرامকে অনেক ত্যাগ আর কুরবানির মাজরানা পেশ করতে হয়েছে ইতিহাস বড় চার মাযহাবের চার ইমামের তিন ইমামকে সময়ে অত্যাচারী শাসকদের দ্বারা নিগৃহীত হতে হয়েছে ইমাম আযম আবু হানিফাকে কারাবরণ করতে হয়েছে শেষ পর্যন্ত ষড়যন্ত্রমূলকভাবে বিষ পান করে তাকে বিষ প্রয়োগ করে ইমাম আযম আবু হানিফাকে হত্যা করা হয়েছে ইমাম দারুল হিজরা ইমাম মালিক রাহিমাতুল্লাহ আলাইহিকে সময়ে শাসকদের দ্বারা নিগৃহীত হতে হয়েছে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কারাবরণ করতে হয়েছে বেত্তাঘাত সহ্য করতে হয়েছে প্রতিদিন বেত্তাঘাত করে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের শরীর থেকে রক্ত ঝরানো হতো ইমাম সুফিয়ান সাউরি রাহমাতুল্লাহি আলাই জলিল কদর মুহাদ্দিস তাকে দেশান্তরিত হতে হয়েছে ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাই আমিন মুমিনিন ফিল হাদিস সময়ে শাসক যে ছিল ইমাম বুখারী কে দরবারি মোল্লা হিসেবে ব্যবহার করতে ইতিহাস পড়েন আজকে তো ইমাম বুখারীর নাম নিয়ে সারা দুনিয়াকে আমরা আলোড়িত করি ইমাম বুখারীর কিতাব দিয়ে সারা দুনিয়ার সামনে আজকে আমরা গৌরব আর অহংকার করি ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাই যখন এই বুখারী শরীফের পাঠ দান করতেন 90000 ছাত্র ইমাম বুখারীর কাছ থেকে সরাসরি এই বুখারী শরীফের হাদিসের শিক্ষা গ্রহণ করতেন 90000 সময়ের শাসক হিংসার আগুনে জ্বলে উঠল যে আমি মজমা ডাকলে আমার মজমায় নয়শ মানুষ হয় না আর ইমাম বুখারীর মতো একজন ফকির দরবেশের কাছে 90000 মানুষ সারিবদ্ধভাবে কাতার ধরে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থেকে তার কাছ থেকে হাদিস শিখে আমাদের কাছে সিংহাসন আছে আমাদের সিংহাসন তো মানুষ এভাবে শ্রদ্ধা সম্মান করে না বুখারীর কাছে তো ছালার চটের উপর বসে হাদিস পড়ায় আর তার কাছে হাজার হাজার লক্ষ জনতা এভাবে পঙ্গপালের মতো ভিড় জমায় সময়ের শাসক ইমাম বুখারীকে বলল কৌশল অবলম্বন করল যে বুখারী আপনার কাছ থেকে আমার সন্তান শিক্ষা গ্রহণ করতে চায় হাদিস পড়বে আমার সন্তান রাজপুত্র আমার সন্তান যুবরাজ তারা আপনার কাছে হাদিস পড়বে কিন্তু যুবরাজ আর রাজ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী রাজপুত্র তো সাধারণ মানুষের সাথে গিয়ে এক কাতারে বসে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে না সুতরাং আপনি এক কাজ করেন প্রতিদিন একটা সময় নির্ধারণ করবেন সেই সময় এসে আমার বাড়িতে এসে আমার রাজপুত্রদেরকে রাজপুত্রদেরকে আপনি হাদিস শিক্ষা দিয়ে যাবেন محترم হাজিরিন এই ভাবে যখন শাসক ইমাম বুখারীর নিকট পয়গাম প্রেরণ করলো ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি পরিষ্কার জবাব দিয়ে দিলেন ইন্নী লা উযিল্লুল ইলম ইন্নী লা উযিল্লুল ইলম ওয়া লা আহমিলুহু ইলা বাবিল উমারা जीवन जेतेमान होते তুমি কি মনে করেছো ওয়ালা আহমিলহু ইলা বাবিল উমারা তুমি মনে করেছো আমাকে লক্ষ টাকা দিলে আমি তোমার রাজ দরবারে গিয়ে দরবারি মোল্লা হিসেবে তোমার সন্তানকে পড়াবো না 
তোমার সন্তানকে যদি আমার কাছ থেকে হাদিস পড়তে হয় ফকিরের বেশে এসে আমার সামনে হাঁটু গেড়ে ছাত্র হিসেবে বসে পড়তে হবে दरबारे गुमान के पढ़ाई पकेट भारी आसमानी मर्यादा भूलुंडित दरबारे जब ना आघात मानुषल बुखारी उपनीत हलन इमाम बुखारी मातृभूमि जमीन तुले निले कबर छुटे समस्या हलो जगह संघाई सामने अनेक समय कथा जानते चावा 
যেই কোরআন হাদিসের সহি কথাগুলো বললে সেই কথাগুলো অনেকের সাথে বিরুদ্ধে যায় তখনই তারা রিয়্যাক্ট করে তখনই তারা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে হে আলেম সমাজ এবং হে সাধারণ উম্মতে মুহাম্মদিয়া উম্মতে মুহাম্মদিয়াকে বলে যাই খবরদার হে উম্মতে মুহাম্মদিয়া আমার আল্লাহর রাসূল তোমাদেরকে আহ্বান করে গেছেন কিয়ামত পর্যন্ত আলেমদেরকে অনুসরণ করতে হবে অনেক সময় আসবে তোমাদের প্রতি আহ্বান আসবে তোমাদেরকে আহ্বান জানানো হবে উম্মতের আলেম সমাজ থেকে তোমাদেরকে দূরে সরাবার জন্য আমি সব জায়গায় এক পয়গাম শুনিয়ে যাই হে সাধারণ জনতা যে তোমাদেরকে আলেম সমাজের বিরুদ্ধে উস্কে দেওয়ার চেষ্টা করবে যে তোমাদেরকে আলেম সমাজ থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে আলেম সমাজ থেকে একজন সাধারণ মানুষ একজন সাধারণ মুসলমান দূরে সরে যাওয়া আলেম দর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অর্থ হলো সে শয়তানের শিকারে পরিণত হওয়া সে শয়তানের শিকার হয়ে যাবে শয়তান তাকে শিকার করে ধরে নিয়ে যাবে সুতরাং হে উম্মতে মুহাম্মদিয়া যে তোমাদেরকে আলেম সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চায় সে শয়তানের দোষ কাজেই কেউ যদি তোমাদেরকে বলে যে আলেমদের থেকে দূরে সরে আসো আমি তোমাকে বলবো তুমি যদি আল্লাহর পয়গম্বরের সাচ্চ উন্মুক হয়ে থাকো যে তোমাকে আলেমদের থেকে দূরে সরতে বলবে তুমি তাকে লাঠি মারবে কিন্তু ধরবে ইনশাল্লাহ তুমি হেদে দূরে করতে থাকবে मर्जा रक्षा कर छुड़े फे स्वीकार कर জীবন দিয়েছিলেন কেমন পর্যন্ত এ জাতির কাছে ইতিহাসের একজন মহানায়কের মর্যাদা পেয়েছে আলেমদের ব্যাপারটা ঠিক একই রকম খবরদার দুনিয়ার সামান্য স্বার্থের জন্য দুনিয়ার সামান্য লোভের জন্য দুনিয়ার সামান্য স্বার্থ উদ্ধার করবার জন্য অথবা ভয়ভীতির শিকার হয়ে লোভ ভালোবাসার শিকার হয়ে আলেম হিসেবে যে দায়িত্ব এবং মর্যাদার দায়িত্ব তোমার উপর অর্পিত হয়েছে সে দায়িত্ব পালন থেকে একজন পরিমাণ হবে না 
তুমি যদি তোমার মর্যাদার দায়িত্বে তুমি অটল থাকো আল্লাহ সাদু বিহি আহলা জামানিহিম লা সাদু বিহি আহলা জামানিহিম সময়ের নেতৃত্ব আল্লাহ বা তোমার হাতে তুলে দিবে নেতৃত্বের অর্থ রাজনৈতিক ক্ষমতা নয় নেতৃত্বের অর্থ সিংহাসন নয় নেতৃত্বের অর্থ হলো এই তুমি হয়তো সালার চটের উপর বসে থাকবে কিন্তু জনগণের উপর তোমার প্রভাব বঙ্গভবনের চেয়ে বেশি থাকবে দেশের মানুষ মুসলিম জনসাধারণ তোমার কথা আনুগত্য করবে দেশের রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর চেয়েও বেশি এটা আমার কথা নয় আমার উপর রাগ করে লাভ নেই আমার উপর রাগ করে লাভ নেই আলমদেরকে বলছি যে আপনারা তোমাদের সামনে দুটি পথ আর লাঞ্চনার পথ কোনটা লাঞ্চনার পথ হলো তুমি তুমি কারো কারো দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কারো দ্বারা লোভ লালসার শিকার হয়ে অথবা কারো দ্বারা ভয়ভীতির শিকার হয়ে যখন তুমি কোরআন হাদিসকে সামনে রেখে ভুল ভুল কথা বলবা কোন দুনিয়ার মাহমুদকে খুশি করবার চেষ্টা করবা কোন সম্পদশালীকে খুশি করবার চেষ্টা করবা কোন ক্ষমতাশালীকে খুশি করবার জন্য আল্লাহর কোরআন অথবা নবীর সুন্না থেকে ভুল ভুল কথা তুমি জাতির সামনে উপহার দিবা উপস্থাপন করবা আল্লাহর কসম খেয়ে বলি চোদ্দশ বছর আগে আল্লাহ নবীর হাবিস থেকে ইবনে মাসুদ এ কথা প্রমাণ করেছেন আহানু আলাইহিন আমার কথা এখানেই শেষ 